臭贱！再不说我打死你！段公子，我劝你还是少管闲事。说，你知道当初这帮臭贱人是怎么对待我们的吗？风水轮流转，我今天让这帮臭女人知道知道我的厉害。我乌老大岛上有十七种刑具，我要在这帮臭女人身上一件一件的慢慢试。哎，我听说黑石洞岛上的刑罚比我们的厉害，不妨让大家开开眼界。对啊，让大伙来比划比划，看哪个最美丽的刑罚能把这群贱人整成最惨。想套出生死符的解药藏在哪儿？鬼话！我是亲眼所见，你们的童老已经在西夏国都城外送了命。不信，你看，那是什么？李秋水把童老做成了八块，不是随手捡了一块。你仔细看看，是真是假？看呐，你们看清楚。算他老人家先去了，你们的生死符照样解不了。一年之内，你们个个都要受尽折磨而死。你给我仔细听着，你要再不说出来，我先送你上路。臭丫头！说，我让你尝尝生死符的厉害。说，哎，啊，小丑，啊啊，童老，童老，我们是童老，童老回来了。童老，童老，童老，在哪儿呢？别鬼鬼祟祟的，让包大爷来看看你的武功。哎，三哥，这家让给我。我来领教领教天山童老的厉害。三哥，四哥。多谢英雄相救。呃，不用不用，呃，不用。哎，你们是君天部的姐妹吧？正是。你们杨天、朱天、昊天的姐妹已经到了接天桥边，你们赶紧派几个人过去接他们吧。多谢相告，走去接应八部姐妹。你们赶快坐下歇息，坐下歇息。
别躲躲藏藏的，我和你封四爷就在这儿，有本事出来，我们等着接你的招呢。就凭你们两个，也敢在这儿撒野？呀！小和尚，你捣什么乱？慕容公子是这样的。我、嗯，哎，吴老大，你要干什么呀？小和尚，童老来了吗？哎，吴先生，你刚才不是说童老已经仙逝了吗？再说，我现在也不是什么小和尚了，我……哎呀，说来惭愧。童老到底死了没有？是谁派来的呀？谁派来的？你先放开我！你哎。童老他确已先逝，他的遗体已经运到了接天桥边，待会儿大伙儿就可以一同见到他的遗容了。呃呃，小僧来这儿是给童老办后事的，各位都是姥姥的旧部，我劝各位不要再积怨恨，以前种种的什么仇怨就一笔勾销，好不好？一笔勾销，你算什么东西？凭什么这么说呀？哎哎，各位，就算跟童老真有什么深仇大恨，他人都死了，就不要再怀恨了吧。口口声声“老贼婆”，未免也太难听了吧。哎，顾先生说的对，童老确实死在他师妹李秋水的手下。哎，人生如梦幻泡影，姥姥他老人家虽然武功盖世，最终也难免功散气绝，化作黄土。那无阿弥陀佛，那无观世音。吴老大，把他放开！再不放开，我要你的命！好小子，算你狠！我吴老大记住今天的事儿。吴老大，来日不论你出什么题目，接着就是了。哎哎哎哎哎！哎哎，这不是王姑娘的画像。哎，可惜我没有这么一幅王姑娘的画像。日后和她分手，朝夕和画像相对，倒也可以稍微相思之苦啊。小秃驴，老贼婆临死之前都跟你说些什么？你是问姥姥临死之前说过些什么？对。哦，呃，他，他，他说，嗯，嗯，不是他，不是他，不是他，呃，大笑了三声，然后就咽气了。什么他妈的不是他，哈哈哈,哈呀！他到底说了些什么，臭小子？这位前辈，你提到他老人家的时候，最好稍存敬意，不要胡言乱语。我就要骂他老贼婆，怎么样？我砍死你！我。阁下为何出手偷袭我？这位小兄弟，怕是唯一知道如何解生死符的人了。熊要是一时兴起，把他杀死。众位兄弟身上的生死符，催起命来，老兄如何交代？老子要杀就杀，关你屁事！哎呀，小兄弟，童老临死之前，除了说不是他，和大笑三声之外，还说了些什么？呃，这，这个。嗯，小兄弟，童老到底说了些什么？你告诉我，我卓不凡一定不会亏待你。哎，你当真不说？不，不，不好说。
我这门派中，就知老夫孤家寡人一个，自会剑门三代六十二人，三十三年之前，便给天山童老杀得干干净净。这些人武功了得，我得想办法把他们招到我的门下，日后广福大燕国就更有实力了。小兄弟，啊，我这几招剑法传给你如何？呃，啊，卓先生，童老的遗言只跟我一个人有关系，还还跟另外一个人有关系，但是。跟在座的各位实在是没有半点关系。你的剑法虽好，我我不想学。哎朱剑，你先从密道回去用功，把西关打开，封死天门，把这帮探贼一网打尽。记住，大厅里有个叫虚竹的，是我们的新主人。去吧。好。哎，呃，这个，小兄弟，你的心事我全知道。郎才女貌嘛，真是天造地设的一对。这样吧，由我全力主持，将这位姑娘配了给你做妻房。即刻在此拜天地，今晚便在灵鹫宫中入洞房。王先生，您误会了，您千万别误会。我当婚女大当嫁，这是人之常情，何必怕羞呢？误会，包在老朽身上。自身难保，居然不自量力来做护花之人。小兄弟，看中这位姑娘的人可着实不少啊！我先动手给你除去一个情敌，如何？哎，不可！段公子，段公子，你怎么样了？段公子，我希望你和慕容公子百年齐眉。行，卓先生，不好意思啊，这位段公子是好人，你不可以伤他的性命。段公子，母亲，段公子，哎哎，你的伤是皮外伤，两三天就好了。嗯。王姑娘，你是为我流泪吗？我段誉有今日，就算他再赐我十剑，也是值得的。臭小子，你太多事了啊！别别别！我我我我我我我我我我我我我我我我哎，朱先生。还望先生海涵，海涵，佩服。呃，不不不不不不不，佩服。呃，不不不不不不，对不起。站住！灵鹫宫这地方是你要来便来，要去便去的吗？
姐姐，快快请起，请起，请起。奴婢逐界禀告主人，现在灵鹫宫的大门已封闭，各处机关均已启动。这些大胆造反的奴才如何处置？请主人发落。我，我，臭小妞，怕什么野？你嘴巴最好放干净点。三哥，你没事吧？妈的，灵鹫宫的人下手真硬，要不是我躲得快，我的胳膊就完了。是谁躺在地下等着发落？不是我们吧？哼，奶奶的，这灵鹫宫处处透着邪门，老子倒要看看你们到底有多大本事！好，那今天就成全了你们！快点，快点，快点，别追！解去了，呃，恩公在上，请受在下一拜。这可不敢当，快快请起，快快请起啊！哎呀，哎，你们都起来啊！快起来啊！你们都起来！徐先生，徐先生，求求你了，你救救我们吧！啊，求求你了，你救救我们吧！啊！哦，大大家不要再吵了，不要再磕头了，咱们就请虚竹先生呃戒毒救命吧。主人答应给你们解除生死符，那是他老人家发慈悲。可是你们大胆作乱，害得童老离宫下山，在外仙逝。你们又来攻打缥缈峰，害死了不少姐妹。这笔账又如何算？这位姐姐说的对，我们罪孽深重。虚竹先生，我们甘愿受到你的责罚。啊，呃，我。老四，我等着他们，你去接公子和王姑娘出来。好，休想！该怎么办、啊？这些都不是好人，害死了君天部那么多姐妹，非叫他们偿命不可。哎，姑娘，姑娘，我们做错了事，现在已经是后悔莫及了。求姑娘大恩大量，向虚竹先生美言几句，美言几句。这些朋友要来攻打缥缈峰，小弟一直极不赞成，只不过说干了嘴，劝也没有什么用。现在小弟要向仁兄讨个差事，就由小弟来责罚他们一番，如何？啊，好啊。段公子，你是读书人，懂得道理多，你肯出面料理，小僧感激不尽。好，众位所犯过错实在太大了，在下定的罚则一定不轻。第一，大家必须在童老灵前恭恭敬敬磕八个响头，忏悔前非。磕头之时，倘若心中咒骂童老者，罪加一等。这条罚得好。第二，大家必须在君天部诸位死难姐姐的灵前磕头，默念忏悔，还得在身上披块麻布，无丧致哀。好，我们一定照办，照办，照办，照办，照办。
。第三，大家必须永远臣服于灵鹫宫，不得再生异心。虚竹先生说什么，大家便得听从号令。不但对虚竹先生要恭敬，对灵鹫宫的姐姐妹妹们也要客客气气，化敌为友，不得再动刀动枪。倘若有哪位不服的，不妨上来和虚竹先生比划比划，看是你厉害，还是他高明。段公子定的三条法章，我们一一照办。段公子给我们定的惩罚，简直太便宜我们了。不知还有什么吩咐？没有了。在下定的这三条法则，怎么样？太好了，谢谢段公子。主人，你是灵鹫公主，不论说什么，婢子们都得听从。你气量宽宏，饶了这些奴才。这是他们的运气。呃，我我还有几句心里话，不知道该该不该该不该说。三十六洞七十二岛，一向是飘渺风的下属。呃，尊主有什么吩咐？呃呃，谁也不敢违抗。段公子定的三条法章，真是宽大至至啊。尊主另有什么责罚，我们甘愿领受，甘愿甘愿领受。呃，在下，在下年轻时浅，只不过是承童老，只练了几手功夫。尊主二字，实在是愧不敢当。呃，我有两点意思，这个也不知道对不对啊。还请各位琢磨琢磨，尊主真是宽宏大量，赦免了我们的重罪，又对我们这般谦和，我们众兄弟愿肝脑涂地。对，尊主有令，就此吩咐。哎，是是是是是，在下如果说错了什么，请诸位不要不,不要这个见笑啊。第一嘛，在下出身少林寺，本来。本来是个小和尚，呃，诸位以后行走江湖之时，请不要向少林弟子们为难，这是在下的一个请求啊，不，不是什么命令，不是，不是命令啊。尊主有令，今后我们众兄弟在江湖上行走，碰见少林寺任何师傅，不可得罪，否则严惩不赦。遵命。呃，在下，在下真的是。感激不尽。这个第二件事呢，就是请各位体念上天好生之德，我佛慈悲为怀，今后不要动不动就伤人啊、杀人啊，和气为贵嘛。君主有令，灵鹫宫属下众兄弟不可随意伤人，否则严惩不贷。在下，在下，当真是感激不尽。话又说回来了，如果今后各位多做好事，不做坏事的话，那也是你们自己的功德善业，必会有无量福报的。哎，朱建姐姐，嗯，现在事情既然已经平息，那就请你把大门的机关给撤了吧。是。你的生死符重在哪里？我先帮你拔除了吧。多谢尊主。哎，吴县长，快快请起。呃，对了，你上次那个肚皮上的那个……眼下我们回忆多数强敌，在和灵鹫宫结缘，得快去把那两个人叫起来。我们得赶快想办法把这个图解了才好。这只是一场误会。走。公。
恭喜兄台执掌灵鹫宫一派。今日在下我等不慎得罪了缥缈峰，好生惭愧，还望兄台海涵，不至以怪罪于我。啊，哪里哪里，公子文武双全，英雄了得，在下很是仰慕。今天，今今天一切都是误会，哪谈得上什么罪责呀？那就好。在下还有要事要办，就此告辞，就不多讨扰，走吧。慕容公子，请留步。怎么，虚竹先生有什么指教吗？啊，不不不不，我我我哪敢有什么指教啊？我我只是只是想，这个这个想想想，请公子在这儿。多待一些日子，也好向公子多多的请教。哼，在下知道虚竹先生身怀绝技，但我自命还有些本领，还不至于怕了你。既然虚竹先生想留下我等请教，那么就请你现在出手吧，我倒要看看你有什么本事留下我。不不不，公子误会了，我我我不是这个意思。呃，我我我我我是这个，这个，我这个人笨得要命啊！我看小师傅留我们是假，要留美人是真吧？你何不直说，想留下王姑娘呢？嗯，你你在说什么？这我留什么美人啊？这这和王姑娘有什么关系啊？你这个小粗贼，少装傻！你逼迫着大大小小百十名女子做你的妻妾情妇，还嫌不够啊？啊！你竟敢打我家王姑娘的主意！我告诉你啊，王姑娘是我家慕容公子的人，你癞蛤蟆莫想吃天鹅肉，死了这份心吧你！我我我没这个意思啊，我。我们走。哎，公子慢走。什么？阁下还想亲自指点几招吗？啊、哦，不是不是，不是不是，这个我我我，哎，哼，走，哎，哎哎，王姑娘。段公子，再见了。呃，是，再见了。哎，不不不！王姑娘，我我还是跟你走好了。挺好喝的啊！啊，主人，这……哦，哦，没见服侍主人穿衣。啊，哎，不用不用不用，哎，有劳二位姐姐。这个更衣呢，我自己来就行了。哎，我三弟呢？就是段公子，他去哪儿了？啊，段公子已经下山去了。临走时让奴婢禀告主人，说等主人把灵鹫宫中诸事安排妥当后，请主人赴中原相会。这样，我我衣衣衣服呢？主人昨晚醉了，是我们姐妹服侍主人更衣的。啊？啊啊啊、我我什么都不记得了。呃，这个九戒啊，是佛门第一戒，以后还是少喝为妙。我我恐怕连洗澡都给忘记了。主人昨晚醉得不省人事。是我们姐妹服侍主人洗澡的。什么？对呀、啊，是我们帮主人洗澡的。啊！啊！哎，坏了，坏了，坏了！哎呀，大事不好，大事不好！哎呀，我我
，我是个男人，在你们两个女人面前赤身露体的这个。哎呀，阿弥陀佛，罪过罪过，出什么事了？罪过罪过罪过，阿弥陀佛！哎呀，出去出去出去，这衣服我自己来穿，你们以后不要管我了，我我我自己穿就行了，用不着你们管我。哎呀，快走快走，你们快走，我自己穿。哎呀，两位姐姐，你们怎么了？你你们哭哭什么呀？我是不是说错什么话，得罪你们了？啊！主人要我们姐妹出去，不许我们服侍主人，一定是讨厌我们了。哎，不是不是，哎，哎呦，哎呀，我我我说什么好呢？我这个人也不太会说话，我我不知道该说什么，说也说不清楚。这个那，我是个男人嘛，你们是姑娘，男女的。哎呀，我不是那个意思，我是说他，好好好，我不责怪你们了，你们起来吧，我不责怪你们了啊，你们回来吧，回来吧，啊，来，回来吧。那我们帮主人更衣洗脸。啊。石室中有数百幅先主留下的图像，奴婢曾听姥姥说，这些图像与生死符有关。我们带主人去看看吧是实事，婢子们不敢擅入。哎，为什么呢？里面有危险吗？啊，不是，不是有危险，这是本宫种地，婢子们不敢擅入。啊，没关系，一起进来吧。这道这么窄，站着多不舒服啊。走，主人。姥姥先事前曾经对我们姐妹们说，如果我们专心练功，又不犯过错，到我们四十岁时，就许我们每年到这十世中一日。但是。那是二十年以后的事了，啊，还要等二十年啊？到那个时候你们都老了，还练什么武功啊？一起进来吧。谢谢主人。这是天山折梅手。主人，咱们还是先看假衣图吧。哦
薇姐姐，刘薇姐姐，你们怎么了？啊，怎么了？主人，我们功利地位，不能看这里的，这里的图形，我，我们在外面伺候。两位姐姐，两位姐姐，多谢主人为婢子治伤。好端端的，你怎么说你受伤呢？主人，这些图谱上的武功太深奥了，需用深厚的内功为基础。婢子们自不量力，照着假衣图中所示一列。真气不足，立时便走入了经脉岔道。若不是主人相救，我们姐妹只怕就永远瘫痪了。原来是这样啊！可我练了一会儿，反而觉得精神大振了。主人功力深厚，当然不怕了。当时三十六洞、七十二岛那些奴才们逼问藏宝时，我们本想将他们引进地道。只是怕这些奴才们一见到石壁图解，那就疑惑无穷了。早知道如此，让他们进来反倒好了。那这样，两位姐姐出去休息一会儿吧。是。姐姐，我来灵鹫宫已经有三个多月了，我在这儿实在住不惯。主人，是不是？是不是我们哪里没扶持好你？啊，不是不是不是，两位姐姐误会了，两位姐姐，我我怎么说呢？我我是个和尚啊，我从小就在少林寺长大。少林寺就是我的家，我真想回去看看。姐姐，呃，这几天我想通了，我自幼是个孤儿，一直住在少林寺，是师傅跟方丈把我抚养长大成人。我要是这么离开少林寺的话
，太忘恩负义了。我必须回少林，向方丈和师傅们领罪，这才合道理。主人，你不能就这么走了，灵鹫宫还要你来当家呢。是啊，主人，我们姐妹是来服侍你的。嗯，你是不是不要我们了？啊，你要是不要我们了。那我们这样活着还有什么意思啊？哎、我我我没有，我我没有这个意思啊！我犯了很多戒，我我必须回少林寺领罪，要不然，要不然。主人，哎，你们这是干什么？主人，请你留下来吧。你要是离开我们，我们就长跪不起。主人，啊、你不能离开灵鹫宫啊！你要是走了。那灵鹫宫怎么在江湖上立足啊？主人，你不要抛弃我们。对呀、啊，这么多姐妹，还需要你啊！你不能走。你们，你们你们不要这样好不好啊？你们，你们要是这样的话，我也跪下了，我也给你们跪下好了。主人，主人，你快起来。起来这样就对了嘛，我一切都想好了。宫里的事情，呃，余婆和你们都比我清楚，我在这儿也没什么用。如果有什么事啊，你们自己商量决定就好了，啊？那那我们也要跟你回少林，好继续伺候你啊。嗯，简简直是胡闹嘛！这我回少林寺是重新做和尚，和尚怎么能有侍女呢？再说少林寺不让女人进的，所以你们不要胡思乱想了。好了，就这样好了，我还有瓜童呢。让奴婢帮你。公子爷，嗯，你过来看看。走走。走这些人谁杀的？你们是谁啊？啊，我们也是武林中人，偶然路过这里，发现有人被杀了，进来看看。请，请你们转告丐帮的乌长老，告诉他，杀我们的人是丐帮的庄巨贤，叫叫乌长老自己也要小心。我叫于大友。啊，你放心，你这话我一定转告。还有，我这有一张西夏的榜文，一块交给他吧。就说，就说，哎。一切有劳大家了，主人。如果你在少林寺待不习惯的话，就请你早点回来。我们灵鹫宫所有的部众，永远听从您的吩咐。嗯。哎，呃，梅剑跟竹剑到哪里去了？
我想，大概那两个丫头都到房间里哭去了。您慢走。看你从小忠厚老实，怎么会如此的不检点呢？师傅在上，弟子深知罪孽深重。只不过，你犯戒太多，我也没有办法替你开脱。你你自己去到戒律院领罪吧。子虚竹，恳请长律长老赐法。长律师叔有事正忙，你先在这儿跪着等着吧。是。上面到底写了什么？从树林一出来，这一路上你没说一个字，究竟发生什么事了？徐竹啊，这几天寺里正有大事，长老们都忙。我看你已经跪了这么久了，却有悔悟之意。这样吧，你先到菜园子去挑粪劈柴，等长老们有空了，再按照你犯戒的轻重来处罚你。是，多谢慈悲。公子爷，这上面究竟写了些什么呀？西夏公主要招选驸马，上面写着：不论宋辽、大理、吐蕃还是西夏。只要年纪合适的未婚男子，都可在中秋时节到西夏的都城参选驸马。哎，公子的意思是，哼。据我所知，西夏王年事已高，西夏又没有子嗣。如果我做了西夏驸马，哼，等西夏王百年之后，王位必由我来继承。到那时。西夏国和我们原有的实力加在一起，推翻大宋就大有可能。然后我再扫平大理、辽国，西征吐蕃，开创一个万世基业。妙计呀，公子！那我们就不把榜文交给丐帮了。不，西夏榜文一定会四处张贴，倒不如索性做个人情，大大方方的将榜文交给丐帮吧。啊，哎，公子，嗯，我们去西夏，那王姑娘。王姑娘怎么办？想个办法把她哄回姑苏就是了。放心，这事儿由我来跟她说。
，小僧虚竹，违反本寺戒律，戒律院师叔罚我来菜园挑粪劈柴。哼，犯了什么戒啊？犯戒太多，一言难尽。哼，什么一言难尽呢、啊？你一件一件的都跟我说清楚。哼，别说你这么个小和尚，就是达摩院罗汉堂的首座犯了戒。只要是罚到我这个菜园子，哼，那也得听我的。我瞧你脸上红红白白的，一定是偷吃了荤腥，是不是？是。嗯，还偷喝了酒是吧？是。你好大的胆子呀！灌了点黄汤，想必你就心猿意马了吧？这色即是空，空即是色，这八个字肯定被你抛到脑袋后头去了。你心里想没想你阿妹啊？我看你不止想了一次，至少也想了七次八次了吧？小僧在师兄面前不敢撒谎，不但想过，小僧还犯了淫戒。嗯。你好大的胆子！你竟敢败坏我少林寺的清誉！哼！我问问你，你除了犯了淫戒，还犯了什么戒啊？还杀过人，而且还杀了不止一个人。嗯？师弟好本领，咱们少林。是天下五权之源，师弟又常在外边行走，除妖卫道，失手伤人在所难免啊！不知师弟练的是哪门功夫啊？说来惭愧，小僧所学的少林武功，已经全都被废了，现在一点也不剩了。师弟，咱们这儿的规矩，凡是犯了戒律，手上沾过血腥的僧侣。做工时，必须戴上手铐脚镣。不知师弟肯不肯戴呀、啊？如果不戴，我去向戒律院求求情、啊啊。不不不，规矩如此，自当遵从。好，好，好，好，好。替你了啊！哎哎，忍受忍受啊！崔和尚，你好大的胆子！没想到你这小小的年纪，竟敢如此胆大妄为，什么戒律你都要犯上一犯啊！我今天非要教训教训你不可！你现在就给我劈柴去，啊！你今天要是不把这些柴劈完了，你别想睡觉。哼！啊呸！是。嘿，这臭和尚，就知道睡觉。起来！你给我挑水，浇地去！我可告诉你啊，每天给我挑一百担粪水，少一担我打断你的双腿！是是是，去，这边，这边是。是。哎
啊！快点！再快！哎，快点，快点，快点，快点！孽贼和尚，敢当我主人？狗屁男人！快点劈啊！快一点啊！劈！我告诉你，我打你是为了帮你悔过。哦，多谢师兄教诲。快点劈！快！快劈！快！快！没子儿的脚，尖又小，上头绣着一只白玉鸟，有心用手去捉它，嘚、呃，它又肥了。哈哈哈哈哈！哎呀，哎呀，哎呀，谁呀、啊？和尚，刚才那几下就算是见面礼了。现在我们想请你帮个忙，你要是不答应或者没办好，我们就把你的眼珠子挖出来，埋在菜园子里当肥料，信不信？信。哎呦带着脚镣呢，哎，我给你打开啊！哎，我的钥匙呢？哎，来来来，我用斧子给你打开。师兄不必，师兄，我是犯戒之人，这些都是我应该的。不不应该，不不应该。你要是应该啊，昨天那两位，呃，这这啊，那个，那个方丈会怪罪我的，我可是吃罪不起啊！哎，来来来，你坐下，我拿斧子给你砸开啊！哎呀！哎，嗨，哎，这些日子啊，让师兄给受苦了，让你，哎，师兄，我自己可以。哎、师兄，你这脸是怎么了？哎，都怪我啊，有眼不识泰山，得罪了师兄，我真该死啊！哦、不不不不，师兄没有错，小僧自作自受。师兄怎样责罚我都是应该的。哎呦，哎呀，我求师兄，我求你醒醒好吧，你千万别说这种话了。哎呦，那个您大人不计小人过，我我我，哎呦我，师兄，你这话是从何说起啊？师兄，你要是不肯原谅我，我这俩眼珠子可就保不住了。师兄，你说的话我真是半点也不明白，你让我原谅什么？这到底出了什么事了？我求求你，只要师兄你不挖我的眼珠子，我来生做牛做马，我还报答你的大恩大德呀、啊！我我几时说过要挖你眼珠子了？小僧在外行为不检，违反四规，所以戒律院才罚我来菜园子里劳作，以此赎罪。师兄这些天天天严格监督，小僧感激不尽，怎能谈到原谅二字呢？师兄既然一定不肯饶恕我。索性我自己动手，省得受那零碎之苦、哎。师兄，是谁要挖你眼珠子？是谁把你逼成了这样？我，我，我不敢说呀。我要是说了，他们立即会取我的性命啊。是方丈吗？不是，是戒律院首座，罗汉堂首座，达摩院首座。我实在不敢说呀。我求求你，只要你说一句原谅小僧的话，我这双眼珠子就算保住了。啊、好，师兄，我不怪你了，原谅你了。多谢师兄，多谢师兄，哎、师兄，多谢师兄，师兄，哎、师兄快请起。师兄，快请起！哎哎，师兄
，你要不要喝酒？你要不要吃肉？我给你弄去。阿弥陀佛，罪过罪过。师兄放心，一切罪孽全由小僧独自承担。只要师兄你点点头，我自然有办法对付那戒离院的，叫他查不出来，让师兄你安心享用吃喝。不不不不不不不，万万不可，万万不可。师兄要嫌寺里不方便，那就索性下山去。戒律院要问起来，小僧就说派师兄出去买菜种去了，保证为师兄玩得严严实实的，绝对没有一丝破绽。小僧诚心忏悔以往罪孽，凡是释迦及本寺一切戒律，再也不敢违反。这种事情，还请师兄以后不要再提起了。是是是，这下没问题了。慢走，下次再来。哎，冯四弟，这一路上的人可真不少啊。是啊，不知最近江湖上又有什么大事要发生呢？嗯，是啊，这次丐帮大发英雄帖，让天下五人齐聚少林，到底想干什么呀？不知道啊。不过听说丐帮那个新任的庄帮主相当厉害啊，连丐帮的几大长老轮番上阵都被他打败了。看来丐帮啊是要向少林寺挑战了。嗯，不见得。有道是天下武功，原出少林，他姓庄的再狠，恐怕也难敌少林诸位高手啊！我看也是。但丐帮这次是一副有恃无恐的架势，似乎决心要挑了少林。比如是武林中大有名望的人，就是二三流的人物，丐帮也一样送上英雄帖，请他借石到少室山站脚助威。哎，可再看看少林。倒是急着把散落在江湖上的少林弟子都招回来护院，这谁强谁弱，连瞎子都看得出来啊！哎，不然，少林寺能数百年来在武林中屹立不倒，这最有他的道理啊！这么多年来，有多少人、多少帮派想挑衅少林，嗯，可结果都是自己倒霉。少林寺这潭水深得很啊！不错，实在是深得很。不到二十年的光景，少林出了个乔峰。可居贤庄一战呢，少林出动了两个玄字辈高僧和众多弟子对付姓乔的，可结果呢，不但没有杀了乔峰，反倒让人家乔峰一个人就宰了好几十个。咱们赶路吧，别错过了这场热闹。小二，难怪这两天遇见了这么多人，原来都是去少林寺的。公子啊，刚才听那两个人讲，少林寺那儿有一场大家可打。公子你看，好，我们也去少林寺看一看。如果有机会结识天下英豪，那对咱们……哎师兄，请用茶。哦，师兄，哎哎，快坐，快坐。好，小僧戴罪之身，师兄如此客气，叫小僧如何敢当啊？哎，你这几天劳累了。僧众，天下人仰慕少林，不仅是因为少林武学博大精深，更是因为少林戒律森严，处事公正。可是，最近有个别弟子不守戒律，破坏了少林寺数百年来的清誉。
知道，听说连东海几个从不露面的岛主都请来了。看来呀，丐帮这次要存心给少林难堪了。丐帮以前的帮主乔峰就是出身少林，乔峰在聚贤庄杀了那么多人，这笔账八成要算在少林身上了。你说少林早和乔峰没关系了？真热闹啊！丁春秋，你又从哪儿找来这么一帮赖皮狗啊？啊，整天在你耳边唱的拍马屁的高调，啊，你居然听着还能自得其乐，老子真佩服你了。原来是些手下败将，我还以为是谁呢。见了老仙还不远远的躲开，还赶过来送死。哼，丁春秋，当日一战，你我究竟谁败？我看你说谎的本事，比你的化工大法可是高明的多呀！无知小辈，当初要不是我手下留情，你还能活得到今天。哼，说得好，你丁春秋不惜损失一半功力和几名弟子，就是为了对我慕容复手下留情。照这样说，你今天准备折损几名弟子对我手下留情啊？放肆！嗯哼，阿弥陀佛，大师，本寺今日有要事，不招待外人，请大师恕罪。敢问两位师傅，这座宝刹叫什么名字啊？大师是初道中原吧？竟不知道本寺的名号，不过大师应该听说过少林寺吧？哦，原来这就是少林寺啊！<笑>两位师傅，告诉你们一件小事。什么事？从今往后，天下恐怕就再没有人知道少林寺了。嗯，你这话什么意思？<笑>少林寺，哼！今日之后，中原武林就再没有人知道这块招牌了。在旁恭临高见呢。高人驾临，必似不胜荣幸。吐蕃山僧鸠摩智，参见少林寺方丈。国师亲临少林，老衲有失远迎。本寺正在处理一些内部事务，还请国师先到迎宾殿稍后。小僧不才，但我远道而来。少林寺的内部事务，任何时候都可以处理。小僧听说少林寺七十二门绝技，未必有人每一门都能精通。听国师的意思，当今世上还真有人精通毕派的七十二门绝技？不错。<笑>那么，请问国师？你说的这位大英雄又是谁呢？哼，大英雄几个字，实在是愧不敢当。你说的是你吗？<笑>正是贫僧。国师，你不是少林寺的人。这七十二绝技中的魔科指、般若掌和大金刚拳，从不外传。国师如何学得？小僧不敢口出狂言。还请玄生大师你指教。
般弱长。三如地狱，这是魔可士的招数。这不是少林七十二绝技，这是逍遥派的小无相功。小僧练得不好，还请大师指点指点。我是过谦了。天外有天，人上有人。老衲数十年的苦学，与国师的武功比起来，实在是不值一提呀、啊。善哉，善哉！方丈大师何必如此谦虚呢？只是我辈习艺不精，少林武功博大精深，我们还要勤加练习呀、啊。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。哼，一帮蠢和尚。王姑娘，王姑娘，王姑娘。哎，师弟，你看那小子好像得了花痴，放在山上那么大的热闹不看，跑到路上找什么姑娘？嗨，人各有一号嘛。你喜欢凑热闹，人家喜欢姑娘嘛。我这算什么好热闹啊？看人家段王爷专程从大理赶过来，那才叫好热闹呢。玄慈方丈，少林七十二绝技不过如此。那这个“绝”字，是不是要改一改了？国师果然神奇，就不必要再咄咄逼人了吧？<笑>其实以小僧之见。少林寺不妨今日起就散了。各位高僧，各奔前程，难道不比在这个浪得虚名的少林寺中混日子要好得多吗？在这来了，在这来了，在这来了。国师想以一人之力灭我少林吗？不敢，不敢。小僧今天只是想见识见识中原武林的泰山北斗到底如何庄严宏伟。以小僧看来，少林寺还不如大理国的天龙寺。出家人没有争强好胜之念。我是说，少林寺不如天龙寺也好，天龙寺不如少林寺也好。正所谓佛无南北，没有差别可言。九牧玄机大师的拈花指练得出神入化，今日有幸得见，是小僧的福分国师的拈花指功如此了得，老衲佩服了。太师伯，他使的不是拈花指，也不是佛门武功。孩子，是拈花指功，是拈花指功
。小和尚，你说拈花指不是佛门武学，那少林绝技都是什么？我玄寂太师伯使的拈花指自然是佛门武功，你，你使的那个不是。般若掌。我今天来到宝刹，是要领教少林武功的。小僧资质愚钝，少林功夫只学了一套罗汉拳，一套韦陀掌，都是少林的入门功夫。<笑>要是这样，你就退下吧。虚竹，虚竹，你是本派的第三代弟子，按说你没有资格和吐蕃国第一高手过招，但是国师万里远来，良机难得。你就用你的罗汉拳和韦陀掌，请国师指点几招吧。是，国师，小僧得罪了。少林连环腿。虚竹的功夫是跟谁学的？这哪是啊？这这我也不知道。
老公。对，正是少林七十二绝技中的龙爪功。过世，手下留情。身份还斗不过少林寺一个小辈，竟有暗器偷袭，实在不成体统。快让你的东西拿进来、啊！不要杀他！啊、是。是<笑>少林寺以多打少也就算了，怎么还藏有女色？百年圣域，原来如此。今天我可是领教了。<笑>少林寺戒律森严，必会秉公处置。此事与国师无关，国师一路奔波劳碌，请先往客舍休息，待老衲查明真相。国师，请。善犯、杀、淫、婚、酒四大戒律，罚当众重打一百棍。多谢太师叔慈悲，弟子虚竹愿受责罚。你擅自学旁门武功，从此以后你就不是少林弟子了。弟子死不足惜，敢请太师叔，我要助我出寺。你既为逍遥派的掌门。又为缥缈峰灵鹫宫的主人，应当出寺还俗，不能再做佛门弟子。少林寺对弟子恩义深重，弟子不孝，有负众位教诲。众位师傅的教诲，弟子永生不忘。慧伦，弟子在。你身为虚竹的授业师傅，没有好好教诲。责无旁贷，罚你受杖三十棍。弟子知错，愿受责罚。太师说，弟子愿代师父领受三十杖责。既然如此，虚竹受杖责一百三十棍。虚竹现在还是少林寺的僧人，出寺之后。你就是逍遥派的掌门灵鹫宫的主人，与本寺再无瓜葛，本寺上下虚加礼敬。方丈，方丈，启禀方丈，江湖各路英雄几大帮派前来拜山。看看去。虚竹，万法没有高下，在哪里修行都是一样的。从今以后，一定要记住：助恶莫作，众善众济。回僧房收拾收拾，下山去吧。是。
弟子想受完杖责，再下山不迟。哎